Su canto y estilo sin igual lo convirtieron en una de las leyendas más queridas de la salsa. Y aunque regaló alegría, la tragedia siempre lo persiguió. El primer evento desafortunado fue el asesinato de su suegra en octubre de 1986. En febrero de 1987, su apartamento en Queens se incendió. Para salvar su vida, el cantante y su esposa saltaron de un segundo piso. Aún así, siguió cantando. Dos meses después, en abril, murió su padre, don Jorge Pérez. Pero lo peor llegó en mayo del 87, cuando su hijo, Héctor Jr., murió por un disparo accidental. Esta cadena de tristes sucesos lo sumieron en una profunda depresión. Así lo hizo saber Héctor a fines de ese año en Panamá. Uh -huh. Y este año me ha sido un poco malo, que no quiero recordar mucho a la gente, porque yo vine a traerle alegría, pero este año murió mi, la mamá de mi esposa, mi suegra, murió mi, mi padre, murió mi, uh, mi sobrinita, la única que tenía, murió mi único hijo varón, y se me quemó la casa y me tuve que tirar por una ventana, por eso que tengo este pie así, malísimo, feísimo. Mm, yeah. Pese a esos golpes del destino, el cantante de los cantantes se mostró positivo ante la vida. Ay, me está dando dolor aquí, que no sé qué me va a tocar el corazón aquí también ahora. Ay, oh, serio. Sí. Que no sea. Me dijo, tienes que seguir para adelante y para adelante porque tú viniste aquí para poner a el pueblo a gozar. Ay, no vaya lejos, y mi papá también se movió este año. Pero para lamento de sus fans, Héctor nunca pudo superar esa enorme tristeza que lo aquejó.